Later.
김치볶음밥 밑가락을 넣어야겠어너땀안흘렸어 오늘? 샤워 해야 되지 않을까? 밥 먹고 목욕할 거야? 응 왜? 누가 언제 놀랐어? 엄마 저녁 약속 있대 뭐 하기로 했는데 은지야? 아이스바? 언니랑 만들자 대신 은지 숙제 다 해야 돼 누구 줄여달라 일단 이만큼만 섞어보자 애디한테 할 거야? 어 잡아야지 이제 이 그대로 있길래 얼린 걸로 해야 되는데 
깜짝이야. 안 발라지네. 안 녹아서 그런 거 아니야? 모르겠어. 엄청 흐르고 있는데 지금 하, 여러분 땀이 얼마나 흘렸냐면요 제가 속옷이 다 젖었는데 속옷을 보여드릴 수는 없고 여기 지금 여기 색깔 다른 거 보이세요? 엄청 젖었어요 이게 바지인데 잠옷 바지인데 지금 땀에 엄청 젖었어요 와 진짜 너무 힘들어 어 씻고 나니까 너무 개운하네요. 여러분 내일은 저희 고모랑 언니랑 조카들이 와요. 그래가지고 이틀 밤 자고 갈 예정입니다. 하, 요새 살 뺀다고 먹는 것도 많이 줄이고 
매일 저렇게 위로 운동하고 있는데 제가 작년 여름 방학에는 필라테스를 했었잖아요. 근데 이번에는 제가 필라테스보다는 진짜 살을 빼는 게좀 시급할 것 같아서 점핑 다이어트를 등록하기로 했습니다. 그 저희 동네 점핑 다이어트가 꽤 있더라고요. 원래는 점핑 다이어트가 정말 관심도 없었어요. 내가 다이어트하는 방식을 살을 빼는 방식을 뭘로 할까 이 후보에서 점핑 다이어트는 후보에 들어있지도 않았단 말이죠 원래는 PT를 받으려고 했는데 지금 살을 열심히 빼고 있는 친구가 있어서 물어봤어요 그 친구한테 이제 근데 점핑 다이어트를 하고 있다고 친구가 추천해줘가지고 바로 집 앞이에요 걸어서 한 2, 3분? 신호등 하나만 건너면 뚝딱이어가지고 네, 내일 엄마랑 등록하러 가기로 했습니다 점핑 다이어트가 트램펄린 위에서 하는 거잖아요 근데 그게 원래는 이제 재활, 허리나 이제 고관절 등의 재활로 쓰다가 좀 변형시켜가지고 다이어트 방식으로 이제 바꿨다고 해요. 제 친구도 많이 빠졌고 지금 거기 살고 있는 친구, 다른 친구들도 많이 빠졌다고 했고 저는 방학 때문에 어쩔 수가 없으니까 두 달만 다녀보려고 합니다. 제가 이번 방학에는 정말 특별하게 실습이 없어가지고 다 학기 중에 실습을 해요. 그러니까 저는 망한 거예요, 이제. 저는 진짜 다음 학기 망한 거예요, 어쨌든. 강하게 실습이 없어가지고 지금 아니면 살을 뺄 기회가 없겠구나 해서 등록하려고 합니다. 이번 방학에 할거 많아요. 그 점핑 다이어트도 해야 되고 토익도 해야 되고 BL에서 자극주도 따야 되고 이번 방학에다 떠나야 됩니다. 다 해놔야 돼요. 그래야 다음 방학에 좀 수월하게 살죠. 아 그리고 이번에 진짜 살을 빼야겠다라고 계기를 느낀 게 일단 지금은 또안 그러는데 저번에 진짜 한동안 계속 쥐가 났었어요 다리에 잘 때마다 근데 이게 혈액순환이 안 돼서 그런 거거든요 그것도 그렇고 제가 약을 지금 먹고 있는데 그 약이 기관지염 약이에요 알레르기 약도 있고 근데 그게 제가 코로나 이후로 계속 막 기침을 해가지고 기침 가래가 너무 심해서 병원에 갔었거든요 근데 그때 의사 선생님이 뭐 폐렴 이런 건 절대 아닌데 혹시 살이 쪘냐는 거예요 최근에 그래서 어? 네. <웃음> 네. 했는데 이제 살이 쪄서 누워있을 때 기도가 눌려서 기침이 계속 나오는 걸 수도 있다 하셔가지고 그것도 있고 그리고 옷이 계속 안 맞으면서 점점 핏이 안 예뻐지고 그러면서 이제 좀 편타가 오더라고요. 자각을 하게 된다 해야 되나? 그래가지고 이번엔 진짜 살을 빼야겠구나 생각이 들었어요. 그래서 간식도 거의 안 먹고 점심도 진짜 조금 먹고 그리고 꼭 운동하고 여름이니까 땀이 잘 나니까 이때다 싶어서 엄청 운동을 막 빡세게 합니다. 하, 이번에는 꼭 조금이라도 살이 빠졌으면 좋겠어요. 그리고 드디어 여러분 제 사랑 당근 비분 패드가 드디어 왔습니다. 미루고 미루고 미루다가 저번 주에 샀는데 이제 배송이 조금 늦어져가지고 어쨌든 왔어요. 그래서 이걸 안 쓰니까 기숙사에서 뒤집어져서 넌 피부가 안 돌아오는 거예요. 계속 막 여기 이쪽에 이렇게 옆면에 막 계속 뭐가 나가지고 너무 스트레스 받아서 빨리 빨리 진정 비건 패드가 시급하다 막 계속 했었죠. 드디어 왔어요. 드리는 말씀이지만 피부는 진짜 천치만별이라 저한테는 이렇게 잘 맞아도 여러분한테는 안 맞으실 수도 있어요. 그리고 진짜 피부는 타고난 거죠. 제 피부 좋으신 줄 아는 분도 계시는데 진짜 좋지는 않고요, 절대. 그렇다고 솔직히 나쁜 편은 아니지만 절대 좋은 편도 아니기 때문에 이 상태로 5분 동안 있어주면 돼요. 아, 여기 턱 밑에다 붙여놔가지고 말을 잘 못하겠네. Later.